रोगांची एकसर घडणे विज्ञानचा जो काही आपण प्रश्न बघतोय महत्वाचे जितका आपल्याला इम्पॉर्टंट प्रश्न टाकता येईल युट्यूब वरती तो आपला प्रयत्न असणार आहे तर आपल्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी कमेंट्स केलं की आम्हाला सर विज्ञानच्या पण काही महत्वाच्या गोष्टी शेअर करा तर प्रयत्न करतो आपण तर रोगांची एकसर जोडणी जर केली तर परिणामी रोग मिळवण्याचे सूत्र लिहा किंवा एकसर जोडणी किंवा समांतर जोडणी दोघांपैकी एखादा प्रश्न आपल्याला बोर्डाच्या परीक्षेला पाच गुणांसाठी वगैरे विचारला जाऊ शकतो तर रोगांची जर आपण एकसर जोडणी केली तर परिणामी रोध मिळवण्याचे सूत्र आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला काढायचे म्हणजे प्रश्न आपल्याला काय विचारला जातो तर प्रश्न अशा प्रकारचा विचारला जातो की रोधांची एकसर जोडणी किंवा समांतर जोडणी केली असता परिणामी रोध मिळवण्याचे सूत्र तर आपण एकसर जोडणी केल्यावरती काय रोध मिळवू शकतो याचा आपल्याला सूत्र तयार करायचं आहे तर याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली गोष्ट पहा हा आपल्याकडे एक विद्युत परिपथ आहे यामध्ये सी आणि डी हे जे दोन बिंदू आहेत या दोन बिंदू मधले विभुवांतर आपल्याकडे व्ही आहे व्ही म्हणजे काय या दोन बिंदूंमधलं विभुवांतर विभुवांतर म्हणजे काय बाबा दोन जे बिंदू असतात त्या दोन बिंदूंमधले काही विद्युत पातळी असते एका बिंदू जवळ जास्त विद्युत पातळी असते एका जवळ बिंदू जवळ कमी विद्युत पातळी असते बरोबर ना आणि त्यामुळेच ती विद्युत धारा एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी वाहत असते जर विद्युत पातळी दोन्ही ठिकाणी जर समान असेल तर ते तर विद्युत पुरवठा खंडित होऊ शकतो त्या ठिकाणी तर आपल्याला काय करायचं की ही जी आहे इथं प्रश्न आपण जर विचारला तर आपण काय करू शकतो की बाबा आकृतीमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आय जी आहे ती आपल्याकडे विद्युत धारा आहे विद्युत धारा आय ओके आय ही जी विद्युत धारा आहे विद्युत धारा असून व्ही जे आहे ते सी आणि डी या दोन पॉईंट मधलं काय विभुवांतर आहे आणि त्याचप्रमाणे आपण काय म्हणू की व्ही वन व्ही टू आणि व्ही थ्री हे अनुक्रमे आर वन आर टू आणि आर थ्री या तीन बिंदूंमधलं विभुवांतर आहे बरोबर ना म्हणजे तीन रोधांमधलं विभुवांतर आता आर जो रोध आहे याचं विभुवांतर व्ही वन आपण म्हणू आर टू याचं विभुवांतर व्ही टू आणि आर थ्रीचं विभुवांतर आपण काय करू शकतो व्ही थ्री मानू बरोबर आता एकूण विभुवांतर बाबा व्ही आहे ठिकाणमधलं एकूण विभुवांतर व्ही आहे म्हणून आपण इथं लिहू शकतो की व्ही बरोबर व्ही वन अधिक व्ही टू अधिक व्ही बरोबर तीन रोध आहेत आपल्याकडे मग तीन रोधांमधलं एकूण विभुवांतर किती बाबा टोटल पॉटेन्शियल डिफरन्स किती व्ही वन प्लस व्ही टू प्लस व्ही थ्री असणार या ठिकाणी बरोबर आता आपल्याला एकूण परिणामी रोज काढायचा आहे आता आपल्याकडं एक सूत्र होतं आपल्याकडं व्ही बरोबर आय आर आपण त्याला म्हणतो हे जे सूत्र आहे हे सूत्र ओहमच्या नियमानुसार व्ही बरोबर आय आर ओहमचा नियम आहे त्यानुसार सूत्र म्हणजे आपल्याकडं विभुवांतर बरोबर आय म्हणजे आपली विद्युत धारा ओके दोन्हीले आहे आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करता हे सूत्र इथं आपल्याला वापरायचं व्ही म्हणजे काय आय आर आपण इथं एस म्हणू एस म्हणजे परिणामी रोध व्हीच्या ऐवजी आपण काय करू आय आर एस म्हणू व्ही वन आहे म्हणून आय आर वन असणार आहे कारण व्ही वन विभुवांतर कोणाचं आहे आर वन या रोधाचं आहे आधी व्ही टू म्हणजे आय आर टू आधी व्ही थ्री म्हणजे आय आर थ्री ओके आता आय 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 सगळीकडे कॉमन आहे सर्वकडे जर आपण आय ने भागले तर आपल्याकडे काय आहे बाबा आर एस बरोबर आर वन अधिक आर टू अधिक आर थ्री हे बाबा आपल्याकडे सूत्र आहे की आर जर का तुम्हाला रोज जर काढायचा असेल तर आपल्याकडे काय सूत्र असेल आर वन अधिक आर टू अधिक आर थ्री म्हणजे परिणामी रोज जर मिळवायचा असेल तर सर्व रोधांची वेळ जर इथे चार रोज जर जोडले असतील तर सूत्र कुठपर्यंत येईल आर वन अधिक आर टू अधिक आर थ्री अधिक आर चार पाच रोज जर जोडले असतील तर आर वन अधिक आर टू अधिक आर थ्री अधिक आर फोर अधिक आर फाईव्ह आणि जर एन रोज जर जोडले असतील तर आपल्याकडे काय असणार आहे आर वन अधिक आर टू अधिक आर थ्री अधिक डॉट 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 आर एन पर्यंत तर हे रोधांची समांतर एकसर जोडणी केली असता परिणामी रोध मिळवण्याचं सूत्र आहे पुस्तकामध्ये डिटेल्समध्ये लिहिलेलं उत्तर आपल्याला डिटेल्समध्ये लिहावं लागणार आहे मी तुम्हाला शॉर्टकटमध्ये समजण्यासाठी आपण पाहिलेलं आहे इथं ओके फक्त सुरुवातीला आपल्याला लिहिणं अपेक्षित आहे की बाबा विद्युत धारा आय असून व्ही जे आहे ते सी आणि डी या दोन बिंदूंमधलं विभुवांतर आहे 
त्याच बरोबर v1 v2 आणि v3 हे r1 r2 आणि r3 या तीन बिंदूंमध्ये ही सर्व विभवांतर आहेत आणि नंतर मग एवढं सगळं आपल्याला ओहमच्या नियमानुसार हे v बरोबर i r s हे सूत्र आपल्याला वापरायचं आहे आणि हे सूत्र वापरल्यानंतर आपल्याला परिणामी रोध मिळवायचा आहे ओके तर एक्सर जोडणी का केली जाते केव्हा केली जाते ज्यावेळेस एक्सर जोडणीचा जर विचार केला तर एक्सर जोडणीची काही वैशिष्ट्य आहेत आपल्याकडे की परिपथातील प्रत्येक भागातून समान विद्युत धारा इथं वाहते म्हणजे एक्सर जोडणी जर तुम्ही केली तर परिपथातील प्रत्येक भागामधून समान विद्युत धारा वाढवे वाहते आणि ही जोडणी रोध वाढवण्यासाठी वापरतात एक्सर जोडणी कशासाठी वापरतात तर रोध वाढवण्यासाठी तर यावर आधारित प्रश्न काय विचारले जाऊ शकतात रोधांची एक्सर जोडणी केली असता काही प्रश्न सुद्धा आहेत उदाहरणार्थ पुस्तकामध्ये सोडवलेल्या उदाहरणांपैकी एक आहे की पाच सहा आणि सात ओम बघा पाच ओम आहे सहा आणि सात ओम चे तीन रोध एक्सर जोडणीने जोडलेले आहेत हे रोध कशाने जोडले हे रोध एक्सर जोडणीने जोडले एक्सर जोडणीने जोडलेले आहेत तर आपल्याला काय प्रश्न विचारलाय तर परिपथातील परिणामी रोध आता एक्सर जोडणीने जोडले असतील तर परिणामी रोध काढायचं सूत्र काय सर्वांची बेरीज आता यामध्ये आपण आर वन बरोबर किती पाच ओ आर टू बरोबर किती सहा आणि आर थ्री बरोबर किती बाबा आपल्याकडे आहे सात ओ आता परिणामी रोध म्हणजे आर जर आपल्याला काढायचा असेल तर आपण काय करणार या तिघांची सुद्धा बेरीज करणार आर वन अधिक आर टू अधिक आर थ्री आर वन किती पाच अधिक आर टू किती सहा आणि आर टू आर थ्री किती सात पाच सहा अकरा आणि सात किती अठरा जर या प्रकारचं सुद्धा आपल्याला गणित एक्झाम्पल्स परीक्षेला बोर्डाचं विचारले जाऊ शकतात हे वेगळं गणित आहे म्हणजे एकाच प्रश्नामध्ये दोन्ही विचारले जाऊ शकत नाही तर एक्सर जोडणीने जर रोज जोडले असता परिणामी रोज मिळवण्याचं सूत्र काढा अशा प्रकारचं जर प्रश्न आला तर आपल्याला एवढं सगळं लिहावं लागेल आणि आकृती काढणं खूप महत्वाची आहे तुम्ही एवढं सगळं लिहिलं आणि आकृती जर काढली नाही तर तुम्हाला उत्तर शून्य मिळेल कारण आपण आकृतीवर एवढं सगळं एक्सप्लेन करत असतो ही आकृती खूप महत्वाची आहे एक्सर जोडणी आणि समांतर जोडणीच्या संदर्भात जर प्रश्न आला तर आपल्याला आकृती काढता आली पाहिजे जर आकृती नाही काढली तर आपल्याला मार्क मिळणं कठीण आहे ओके 